Дела продолжаются. Сегодня в гостях у нас Надежда Ведрова, дизайнер. Надежда, добрый день. А сегодня с Надеждой мы будем говорить о той самой идеальной кухне, о которой, наверное, мечтает, я не побоюсь этого слова, каждая хозяйка. Надежда, но все-таки кухня – это такое сердце дома. Кухня – это там, где женщина, хозяйка находится, наверное, большую часть своего времени, если она все-таки находится в квартире. Скажите, что все-таки должно быть в идеальной кухне сегодня, в современной идеальной кухне? В современной идеальной кухне должны, конечно, быть современные какие-то детали. Это может быть и шкаф-запасница, и ретро-топ. А что? Вот сейчас незнакомые для меня слова. Шкаф-запасница? Да, шкаф-запасница – это мы при привыкли, что у нас кухонный фартук э, несет с собой, ну, так скажем, такую функцию, что он э, закрывает, так скажем, мы там что-то готовим, да, и он предохраняет стены от, от брызг и так далее. Так вот, можно сделать э, именно в этой зоне шкаф-запасницу. Э, это будет такой шкаф, который э, в себя может быть вместить э, как розетки, которые могут мобильно передвигаться, э, чтобы мы могли зарядить телефон или планшет. Кухонная техника, которая тоже требует дополнительных разъездов. Да, какая-то, да, небольшая могла бы быть кухонная техника, потому что он такой неглубокий, этот шкаф. Вино может храниться, бокалы и специи, что тоже очень удобно. И чем удобно запасница, есть, получается, механическое открытие, то есть ручное, да, и есть электрическое. Нажимаем на кнопку, и у нас открывается запасница, и точно так же закрывается. То есть, допустим, понадобились специи, нажали на кнопку, открылась, и можем уже пользоваться. Итак, все запоминаем, шкаф запасница обязан быть э, в, любой, в любой современной идеальной кухне. Еще какое-то незнакомое слово у вас Ретро -топ, да, Ретро -топ. Да, да, топ Это тоже очень удобная вещь, если у вас достаточно э, большое помещение. Э, представим, что у вас есть остров или полуостров. Очень удобно. В идеале. В идеале, да. Но она же идеальная кухня, да. Мы нажимаем на кнопку, и у нас выдвигается целая система, стеллаж, в котором также есть и подсветка, и может храниться как посуда, какие-то бокалы, вино и многое другое. Надежда, а возможно все вот эти вот а, нововведения как-то сделать бюджетно? Или все-таки а, такие все новые штуки, это так достаточно дорого будет стоить? Я думаю, что бюджетно не получится однозначно. А, то есть это все-таки премиум, это то, так скажем, но, ну, новшество, к чему идет современный человек. Вот. А если сделать бюджетно, то можно сделать просто какие-то скажем, так скажем, полки, да, наверху открытые, э, так как мы не сильно используем э, вверху, особенно, вот, допустим, при моем росте вообще не очень удобно, да, то есть я бы э, постаралась сделать всю функцию ну, на уровне, вот, так скажем, рук, да, и ниже. Но наверху обычно хранится что-то, что, чем мы не пользуемся ну, чем каждый редко, день. да, но можно от этого отказаться, если вы хотите, допустим, сэкономить, да, так скажем, сделать бюджетно, то можно отказаться и сделать полки, и, как говорится, редко туда уже и не лазить. Но все-таки, если человек сейчас, у него стоит цель сделать ту самую идеальную кухню, и он не планирует обращаться к дизайнеру, вообще возможно ли так спроектировать кухню, самому все рассчитать, чтобы все получилось хорошо? Или для этого только специалист? А, возможно, но это нужно для... В чем самая основная проблема? Я скажу, с чего начать, чтобы получилось? Нужно взять пространство, замерить его, продумать, какая у него получается архитектура. Есть ли, допустим, какие-то скругленные формы или выступления, какие-то эркеры, ну, какие-то детали, которые могут повлиять на кухню. Затем распланировать варианты, где бы могла быть кухня. Кухня, она не всегда стандартно в одном месте может находиться. Может быть, какой-то буфет для посуды появится, еще что-то. И вот когда мы именно э, с внешних стен начинаем думать, и потом уже шкафчики, они а начиная со шкафов, тут у меня мойка будет, тут это, то тогда можно создать да, идеальное, удобное пространство и какое-то совершенно новое. А есть ли какие-то строгие правила, которые обязательно нужно соблюдать? Что, например, мойка должна быть в определенном а, месте, а посудомойка только тоже в этом месте. Холодильник нельзя ставить, например, напротив чего-то. Есть такие строгие правила? Ну, вот прям конкретно такие совсем нет. Единственное, что посудомойка, она должна быть, конечно, недалеко от раковины. И между техникой как минимум сантиметров 15 должно быть от варочной, допустим, поверхности, там, до холодильника. Ну, кто-то даже больше делает. Вот. То есть есть какие-то законы, но человек, если даже самостоятельно разрабатывает, такие детали он может увидеть в интернете. Это несложно. Самое главное поймать архитектуру, настроение своей кухни, что же вы хотите 
хотите, да, чтобы все-таки не загромождать ее очень сильно. А дизайнер, он может как раз-таки в этом помочь, потому что у него и будет задача создать атмосферу кухни. Для него не именно задача шкафов побольше нарисовать, как у менеджера в магазине, а именно создать атмосферу идеальной кухни. Возвращаемся к нашим идеальным кухням. Сегодня у нас в гостях дизайнер Надежда Ведрова, с которой мы говорим о том, как все-таки сделать ту самую идеальную кухню и, может быть, даже своими силами. Итак, мы обсудили о том, что, чем может быть полезен дизайнер, а, но а все-таки есть ли какие-то еще такие фишки, которые нужно учитывать? Например, а, микроволновку. Где лучше всего располагать а, на кухне, а, чтобы было удобно и комфортно? А по поводу микроволновки а, сейчас появились а, именно духовые шкафы с системой как раз-таки с микроволновки. То есть вам не нужно покупать два прибора, можно, так скажем, на этом сэкономить, взяв один, да, но качественный. И э, если вы хотите все же использовать микроволновку, удобно ее использовать либо на рабочей поверхности, либо э, подвешать на стену. Э, но есть такие заказчики, которые высокого роста, и они говорят, а я просто поставлю на холодильник. Э, ну, то есть мне, допустим, туда точно не достать. Ну, то есть э, люди на самом деле индивидуальны, но я считаю, что самое удобное – это на уровне рук чтобы находилась где-то микроволновка глаз, рук. Ну и с точки зрения безопасности, так, по-моему, даже безопасно, если ты что-то горячее будешь доставать не сверху и не снизу, а да, на... а снизу вообще нежелательно, потому что там же какие-то ради... радиоволны, то есть и ниже пояса вообще нежелательно устанавливать микроволновку, это однозначно. То есть это даже, по-моему, запрещено. Угу. Надежда, ну а что касается э, визуальной части, какие кухни сейчас в моде, какие цвета сейчас на пике? Белая кухня, это уже э, вчерашний день или до сих пор мы сегодня их ставим? Вот что самое интересное, белая кухня, мне кажется, она вообще так, э, так давно зашла, так скажем, и стала актуальной. И до сих пор белую кухню до сих пор очень часто заказывают. Э, и матового цвета, да, то есть кто-то заказывает э, фасад, чтобы был лаконичный, без ручек, да. То есть это как раз-таки скандинавский какой-то Минимализм. Да, это минимализм. Но она прекрасно будет сочетаться. Э, и, допустим, если мы сделаем э, навесные шкафы там со шпоном, да, из дерева, то есть белый нит, нижняя база тоже очень красиво сочетается ну очень часто стали заказывать кухни в индустриальном стиле но это конечно больше нравится мужчинам мужчины особенно холостяки да, да, такая они... кухня холостяка да, да, да они любят лофт индустриальный стиль вот но даже есть и девушки молодые тоже которые предпочитают такие стили но а люди которые старше возрастом они конечно до сих пор поддерживают уважают классику ну и Классика, так скажем, это такое вложение надолго. Если вы покупаете дорогую кухонный гарнитур, то выгоднее все-таки вложиться тогда в классику. Да, конечно. Они полностью весь интерьер делают в классическом стиле. И это на самом деле очень, ну так скажем, большой бюджет. То есть и на кухню они тоже закладывают большой бюджет. Надежда, а что касается столешницы? Какая должна быть современная, удобная, практичная столешница? Из чего она должна быть? Вот на мой взгляд, столешница из камня Дектон – это натуральный материал. Я считаю, что вот он самый как бы, лучше всего подходит. Почему? Потому что на нем могут рисовать и ваши дети, и вы сами с ней ничего не будет. Можно стучать, что-нибудь разрезать, побить. И, то есть ни, никаких царапин он не оставит. А насколько это дороже стоит, если в сравнении э, с другими? По материалами? стоимости я не сориентирую, но, конечно, это дороже. Но стоит в это вложиться, потому что это прослужит вам дольше. Да, я думаю, что, во-первых, это натуральный материал. Да, если мы идем как бы, к натуральному, к чему-то к идеальному, стремимся, то лучше всего, да, это Дектон. Надежда, что можете еще порекомендовать людям, которые сейчас а, как раз находятся в поиске своей кухни и выбирают, может быть, тот самый идеальный гарнитур? На что обратить внимание? Я бы порекомендовала обращаться за консультацией к дизайнеру, потому что, как минимум, взяв одну консультацию дизайнера, вы поймете концепцию, как вам дальше развивать кухню, если вы хотите сэкономить. И это не таких больших э, стоит денег, то есть не стоит этого бояться, сколько вы можете на этом сэкономить. Что ж, обращайтесь к специалисту, обращайтесь с дизайнером. Сегодня у нас в гостях была Надежда Ведрова, дизайнер, и мы с ней вместе говорили о идеальной кухне. Надежда, спасибо. Спасибо.